तो वाइल माई फादर वॉज इन ढाका जेल एंड ढाका जेल बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान की जब सेपरेशन हुई थी तो कोई उसके तीन चार साल बाद मेरे वाले आए थे वहाँ से फॉर बींग पश्तो स्पीकिंग वेस्ट पाकिस्तानी नथिंग एल्स तो उस वक्त उनके लिए इट वॉज सेफर टू बी इन जेल दैन टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट स्ट्रेंथ होती है किसी भी एडवर्टाइजिंग सेटअप की वो होती है ए ब्रिलियंट स्ट्रैटी बैक्ड बाई अ स्पार्कलिंग क्रिएटिव वन बिग जम्प शिफ्ट गेम इन नाइनटीन एटी फाइव बाटा अप्रोच था सनडन बाटा वॉज अ मेजर एडवर्टाइजर और नाइनटीन एटी फाइव में वन बाटा अप्रोच था वी स्टार्टेड इन टो लाहौर विद बाटा एज अ मेजर अकाउंट एंड बाटा बाई चॉइस की कैंपेन थी विच टुक दिस कंट्री बाई स्ट्रॉम एंड इट वॉज रियली टॉक अबाउट इट वॉज कटिंग एज कम कैसे हैं आप आज मुझे फ़ख्र हासिल है कि आज मैं ताहिर ख़ान का इंटरव्यू कर रहा हूं और ताहिर ख़ान ने मुझे बहुत सालों से इंस्पायर किया हुआ है और मैंने उनके लिए सबसे पहले एक दफ़ा प्रोजेक्ट किया था उनकी वेबसाइट बनवाई थी इंटरफ्लो डॉट कॉम डॉट पी के दैट वॉज आई थिंक और समथिंग सो अब चौदह साल के बाद आई एम फाइनली हैविंग ए चांस टू एक्चुअली इंटरव्यू ताहिर ख़ान एंड I would like to learn a lot from him and चलिए मिलते हैं तारिक खान से और देखते हैं कि हम उनसे क्या क्या पूछ सकते हैं वे वो यू बॉन इट इज़ वेरी फनी आई वॉज एक्चुअली बॉर्न इन करना फुली इन ईस्ट पाकिस्तान और वाल साहब मेरे वापडा में थे एंड वी आर पश्तो स्पीकिंग तो घर में हम पश्तो बोलते थे एंड दैट्स वाई इज वे पीपल आर वेरी सरप्राइज वैन दे नो दैट आई स्पीक बंगाली एंड पश्तो तो बंगला भी थोड़ी बहुत वहाँ लिखना पढ़ना सीख लिया था और पश्तो मादरी जबान है सो आई एक्चुअली मूव टू कराची आई वॉज अबाउट फोर्टीन हाँ हालांकि स्कूल में उर्दू पढ़ते थे लेकिन बंगाली मैंने अपने शौक से सीखी थी बट उसके बाद आई बीन टू कराची एंड आई लिव इन कराची वहाँ की मिठाइयाँ अच्छी होती हैं आई स्टिल हैव बंगाली मिठाई रसगुल्ला एंड संदेश एंड मीठी दही उनकी आई आई एम स्टिल वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ बंगाली स्वीट्स तो वी आर थ्री ब्रदर्स एंड वन सिस्टर मेरी बहन जो हैं वो शार्लट नॉर्थ कैरोलिना में रहती हैं शी राइट्स वेरी गुड पोइट्री and she won many poetess of the year awards to wahan rehti hain mere chote bhai jo hain wo he is a phd in urban planning and he lives in australia aur mere bade bhai jo hain he is an electronics engineer and he is the technical head of the group to all the interflow group companies he heads the technical side of it aur schooling kahan ki ढाका में इट वॉज सेंट जोजफ स्कूल कराची में इट वॉज कराची ग्रामर स्कूल एंड देन वेंट टू यूनिवर्सिटी और उसके बाद आई जॉइन एडवर्टाइजिंग एट अ वेरी यंग एज इट वॉज अ को इंसिडेंस आई हैड नो आइडिया कि एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ होती है ना कभी जिंदगी में सोचा था कि इसमें आएंगे तो वाइल माई फादर वॉज इन ढाका जेल एंड ढाका जेल बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान की जब सेपरेशन हुई थी तो कोई उसके तीन चार साल बाद मेरे वाले आए थे वहाँ से फॉर बींग पश्तो स्पीकिंग वेस्ट पाकिस्तानी नथिंग एल्स तो उस वक्त उनके लिए इट वॉज सेफर टू बी इन जेल दैन टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट तो हम बैठे हुए थे मी एंड माई चाइल्ड हुड फ्रेंड अमजद हरियाणी तो एक दिन हमने एक ऐड देखा हम अखबार भी नहीं पढ़ते थे इतफाक से उस दिन हमने अखबार पढ़ा तो उसमें एक ऐड था वॉन्टेड ए लेवल और एम बी एज क्या यार एम बी ए तो नहीं है ए लेवल तो किया है सो वी अप्लाइड 
बहुत ऑफ एंड एज अ जोक हमने कहा एक खत लिख दो कुछ दिन बाद हमें जवाब आ गया तो इवेंट देर तो वहाँ उस कंपनी में हमारे एक जानने वाले थे सीनियर थे रिचर्ड एलमेडा वो वहाँ बैठे हुए तुम लोग क्या कर रहे हो हमने कहा यार ये हमें बुलाया गया इंटरव्यू के लिए उसने यार पागल हो गए यहाँ तो बड़े बड़े एम और ये सब आ रहे हैं हमने कहा यार चलो ये एक शौक पूरा कर लें वी नाइनटीन ईयर ओल्ड तो वो इंटरव्यू हुआ जिन साहब ने इंटरव्यू किया सखी सरवर सुल्तान साहब मरहूम वेरी डिलइटफुल पर्सन एंड इंस्पायरिंग पर्सन खैर हमने पहला इंटरव्यू किया आ गए हमने कहा अब तो कहानी ख़त्म हो जाएगी फिर कुछ दिन बाद एक ख़त आया कि जी आप दूसरे इंटरव्यू के लें हम दूसरे इंटरव्यू पे गए वो उन्होंने बड़े लंबे चौड़ा इंटरव्यू हुआ उसके बाद हमें बताया गया कि अब जो भी फाइनलिस्ट होंगे उनको खत जाएंगे तो हमने कहा चलो अब ये कहानी ख़त्म हुई फिर पता चला एक और लेटर आ गया कि जी कम फॉर द फाइनल इंटरव्यू और जब हम गए फाइनल तो पता चला कि दो खातन सेलेक्ट हुई वो हमारी सीनियर सी यूनिवर्सिटी में जिनको हम जानते थे और दो हम सेलेक्ट हुए हम दोनों और अगर दोनों नहीं होते हम कभी नहीं जाते और अगर उन दो को चूंकि हम दोनों को जानते थे तो इट जस्ट बिके हमने कहा यार ये तो दिस बी फन लेट एस गिव इट हाँ तो उस वक्त तक हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि एडवर्टाइजिंग चीज़ क्या है ये कंपनी रावी डेलमोन नहीं नहीं एक कंपनी बनी थी रावी डेलमोन उस वक्त इट के एम एंड एम सी बी का अकाउंट इनको मिला था और काफ़ी सारे के पी टी एम सी बी पी टी डी सी तो नई नई उभर रही थी और सखी सरवर सुल्तान वॉज अ वेरी वेरी केपेबल डायनामिक पर्सन तो उनका अगर इंतकाल ना होता तो आज उनकी एजेंसी वुड हैव बीन डूइंग वेल तो वहाँ कुछ अरसे रहने के बाद आई वॉज हायर्ड एज अ कॉपी राइटर एंड आई डेंट नो एनी हैव एनी आइडिया उनको सिर्फ ये पता था कि मैं अंग्रेजी अच्छी लिख लेता हूँ उर्दू अच्छी लिख लेता हूँ और मुझे ये नहीं पता था कि इसके भी पैसे होते हैं तो वहाँ मैं रहा एंड देन आई स्टार्ट रियली लविंग इट तो उस ज़माने में जो कंपनी थी जो क्रिएटिविटी में जो अपना लोहा मनवाती थी वॉज एम एन जे तो मुझे भी फिर शदीद ख्वाहिश ये हुई कि एम एन जे ज्वाइन किया जाए जावेद जबार साहब और उनके पार्टनर थे मजीद बट जे जे वॉज द मूविंग स्पिरिट तो उनसे बहुत सीखा तो आई मूव टू एम एन जे वहाँ उनसे बहुत कुछ सीखा एंड वो क्रिएटिव प्रोसेस जो है ना उस वो उनसे सीखा फिर उनसे हार्ड वर्क एंड यू नो कमिटमेंट एंड ये सारी चीज़ें थी तो वहाँ पे कुछ अरसे काम करने का मैं कह यार ज़रा एक्सपोजर हमें लेने चाहिए तो मैं लंदन चला गया और लंदन में दिस इज़ 1976 वर्किंग इन एम एन जे एज एज अगेन नो एम एन जे आई वेंट इन एज अकाउंट मैनेजमेंट यहाँ कॉपी की वहाँ अकाउंट मैनेजमेंट किया और वहाँ उस ज़माने में पकी पकाई ताज़ा रोटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो आई इज़ टू लुक आफ्टर दैट एंड सम एंड मैनी अदर्स देन आई वेंट टू लंडन आई केम बैक तो देन आई जॉइन मैनहैटन इंटरनेशनल एंड देन आई हैव द प्रिविलेज टू वर्क ऑन द पाकिस्तान आर्मी कैंपेन और वो जो बहुत फेमस फिल्म थी वो मैंने उस ज़माने में बनाई थी हर घड़ी तैयार कामरान है हम जो पाकिस्तानी फ़ौज की थी तो दैट वॉज समथिंग दैट and then i left uh manhattan when i was getting married around 78 and these were all very brief stints uh and then i joined paragon to so, paragon mein main raha kuch as paragon i jis din meri shaadi ho rahi thi i was without a job so usse chand din pehle main resign kar diya tha manhattan se without i was um आई नो नॉट एंग्री नॉट सिंग आई जस्ट हैड एनफ एंड इनफैक्ट वहाँ पे आई फेल्ट के दे वॉज अ सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर एंड ही एंड आई वे गॉड अलॉन्ग वेरी वेल बट वी डेंट सी आई टू आई ऑन तो मैंने ऐसे ही कहा कि आई एम गोइंग टू लीव मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग टू लीव ऑन दिस डेट सो एज इट हैपन मैं क्या शादी होगी कुछ चर से आराम से फ्री टाइम होगा फिर देखेंगे कि काम वाम करेंगे बट 
शादी की स्टेज पे मैं बैठा हुआ था तो मुझे दो तीन जॉब ऑफर्स जिनमें से एक हाँ एक मरूम अफंदी साहब ने कहा कि यू नो यू मस्ट मीट मी एंड आई नीड समबडी तो मैंने कहा जी अभी तो शादी होगी मैं कुछ अरसे बाद तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे आई नीड समबडी तो मैं इनफैक्ट द थर्ड डे ऑफ माई वेडिंग आई है सो आई जॉइन हिम और फिर करता रहा फिर एडवेंचर का ये था तो एक कोई सऊदी एक बिजनेसमैन था ही केम टू पाकिस्तान ही विजिटेड एस के आर सऊदी अरेबिया में एडवर्टाइजिंग का कुछ करते हैं तो इन 1982 एटी टू आई वन टू सऊदी अरेबिया वहाँ मैंने एक एड एजेंसी बनाई आई स्टार्ट इट वॉज कॉल्ड बुशरा कम्यूनिकेशन एंड अगेन सऊदी अरेबिया में नॉट नोइंग द लैंग्वेज नॉट नोइंग द प्लेस नॉट नोइंग एनी बडी वहाँ शुरू की और अल्लाह का बड़ा करम था कि वहाँ वी वन द क्राइसलर मोटर अकाउंट एंड दैट ऑल्सो वी नेवर थाट लेन गए प्रजेंटेशन बनाई वो किया दिन देव द स्विस होटल्स नशार ट्रेडिंग तो साल भर में वो कंपनी बट जो मुझे एहसास ही हुआ कि वहाँ पर जो उन लोगों का तरीक़ कार था और जो पाकिस्तानियों की ये थी मैंने कहा यार आई कैन नॉट लिव विद दैट मैंने कहा यार पैसा अपनी जगह है बिकॉज आई वज मेकिंग मच मोर मनी देन आई एवर थाट लेकिन मैंने कहा यार आई कैन नॉट वेस्ट माई यूथ इन अ प्लेस लाइक दिस रियाद उस वक्त ये थी और उससे ज़्यादा मुझे वहाँ के लोगों का जो रवैया था जो पाकिस्तानियों की मस्किन कहना और रफ़ीक कहना जो है दैट आई पर्सनली थाट के आई कुंट तो अच्छा ही हुआ मैं जब वापस आया तो इन उसी से एक आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट आया था कि जब मैंने वहाँ अपनी कंपनी रन की थी साल भर में भी तो आई न्यू कि अगर मैं पाकिस्तान में आकर इफ आई डू इट तो आई नो हाउ आई रन इट एंड हाउ आई नो हाउ इट विल बी डिफरेंट फ्राम अदर्स तो एक तरीके से वो कैटलिस्ट एंड योर मैरिज वॉज अरेंज और यू मैटर आई मैटर एट एम एन जे आई मैटर एट एम एन जे शी एंड आई स्टार्ट वर्क ऑन द सेम डे इन एम एन जे शी वॉज अ ग्राफिक डिजाइनर आई वॉज इन क्लाइंट सर्विस सो वी मेट बट वी वे गुड फ्रेंड्स वी मेट बट देन ओवर टाइम एंड इट वॉज एक्चुअली जब मैं लंदन गया था तो वो भी लंदन गई थी एंड शी वॉज प्लानिंग ऑन गोइंग टू द यू एस बट लंडन में वी डिसाइडेड टू गेट इंगेज टू कम बैक हेयर गेट इंगेज टू दैट हाउ वी केम बैक फ्राम लंडन वो भी उसकी वजह यह थी कि वी वॉन्ट टू कम एंड गेट मैरिड हेयर सो वॉट मे एन इंटरफ्लो हैपन आई मीन क्या हुआ कोई हादसा हुआ क्या हुआ इंटरफ्लो एक्चुअली स्टार्ट जो हुई थी उसमें शुरू से मुझे एक एहसास था वैन आई एज वर्किंग विद डिफरेंट एजेंसीज के हमारे यहाँ एक प्रोफेशनलिज्म का फुकदान रहा था और एक चीज़ में हमेशा ये सोचता था कि वाई मस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी बी ट्रीटेड जस्ट लाइक अ वेंडर एंड नॉट एज अ ट्रू पार्टनर और मैंने बड़ी अच्छी एजेंसीज में काम भी किया था और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ थी कहीं पर क्रिएटिव बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती थी कहीं पर पब्लिक रिलेशन वॉज अ बिग स्ट्रेंथ लेकिन मेरे ख्याल से जो असल स्ट्रेंथ होती है किसी भी एडवर्टाइजिंग सेटअप की वो होती है अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी बैक्ड बाय अ स्पार्कलिंग क्रिएटिव आई मीन ये असल चीज़ है अगर आपकी क्रिएटिविटी है और वो इरेलीवेंट है तो उसके कोई फ़ायदा नहीं है और अगर आपकी स्ट्रैटेजी है बट इट्स नॉट बैक बाई पावरफुल क्रिएटिव तो दैट इज़ इक्वली बैड सो बेसिकली है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरी वेल थाट ऑफ स्ट्रैटी और उसके साथ फिर क्रिएटिव विच स्टैंड आउट मैं इनफैक्ट उस वक्त पैरागॉन एजेंसी थी जिसके अंदर मैं था हाँ आई वॉज वर्किंग देयर और आई वॉज इन अ वेरी सीनियर पोजिशन देयर एट अ वेरी यंग एज लेकिन वो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ <coughs> वो उसके लिए वी नीडेड अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड सेट और उस माइंड सेट के लिए मुझे अपनी कंपनी बनाना ज़रूरी था एंड इनफैक्ट आई वेरी सरप्राइज कि जब मैंने ये आइडिया 
میرے ذہن میں تھا تو ایک آدھ میرے کلائنٹ سے مجھ سے خود یہ کہا کہ آپ یہاں ہیں آج کل اگر آپ کسی وجہ سے یہاں نہیں ہوں تو وائی ڈونٹ یو کریٹ یو آن سیٹ اپ وے ویل نو کہ یو ول ناٹ لیو دا سیٹ اپ اینڈ وی کین اینڈ اینڈ آئی ویز ویری سرپرائزڈ بیکاز یہ دو تین میرے کلائنٹ سے مجھ سے بات کی اور اس کے بعد مجھے دوسری چیز جس پہ سب سے زیادہ یہ ہوا تھا کہ وین آئی ٹاک ٹو فیو آف مائی کولیگس انہوں نے جو فیتھ شو کیا تھا بیکاز ریمبر دیٹ ٹائم آئی واز ناٹ ایون ٹوینٹی ایٹ ایئرز آف ایج اور آئی کونٹ ایون پرامس مائی پیپل دے فار سیلری تو میں نے ان سے یہ کہا تھا جو ہم ٹوٹل پندرہ سولہ لوگ تھے میں نے کہا تھا کہ یار ہم یہ شروع کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی فیتھ کہ وی ول ڈو ویل لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ آپ ایک اسٹیبلش کمپنی کو اگر چھوڑ کے یا کمپنیز کو چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں تو اٹس اے رسک یو آر ٹیکنگ بائی دا گریس آف گاڈ آج وہ جو ایک سولہ لوگوں کی ابتدائی ٹیم ہے ان میں سے اکثریت آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے ان کو اپرچونیٹیز ملی ایک آدھ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں بٹ بائی اینڈ لارج ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت آج بھی آفٹر ٹوینٹی ایٹ ایئرس دیسٹل دیر بہت ساروں کو لوگوں کو یہ سوال آتا ہے کہ بھائی انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی فنڈنگ کہاں سے آ رہی کی واٹ واز دا چیلنج یو ہیو فیس ہمارا چیلنج یہ تھا کہ پیسہ نہیں تھا اور بٹ یہ تھا کہ ڈے ون سے وی ہیڈ بزنس اینڈ آئی تھنک دیٹ دیٹ واز امپورٹنٹ تھنگ کہ بزنس تھا اینڈ جب ہم نے یہ شروع کیا تو بہت سارے ایسے کلائنٹس تھے جن کے بارے میں ہمیں شیورٹی تو نہیں تھی اس لیے کہ آپ جب شروع کرتے ہیں اس کے بعد اور میں نے کمپنی شروع کرنے سے پہلے مناسب نہیں سمجھا کہ میں لوگوں کو پچ کروں تو وی اسٹارٹیڈ آف وتھ ون کلائنٹ ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ لیکن اس کے بعد ود ان دا فرسٹ ون منتھ وی ڈڈ گیٹ ون اور ٹو ادر کلائنٹس اور پھر انہیں کلائنٹس کے جو ہم کام کر رہے تھے دیٹ اسٹارٹیڈ دیٹ ڈڈ گیٹ اس ہم نے کرسٹل ٹوتھ پیسٹ کے لیے ایک بہت اچھی کیمپین بنائی دیٹ اسٹارٹ میکنگ ویوس جی ہاں کرسٹل کا تھا اور اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ وی ڈڈ اے کیمپین فار ووڈ ورڈ ڈرائیو پاؤڈر دیٹ واز دیٹ یا ٹی وی سیز اور پھر یہ ہوا کہ ہم ہمارا کام دین وی گاٹ دی ریولان اکاؤنٹ اینڈ وی ڈیڈ سم سم گڈ ورک فار ریولان آفس جو آپ کیا ٹیپو سلطان نے پڑھتا وہی تھا یا دوسرا والا تھا نہیں 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 ہمارا طارق روڈ کے پاس ایک چھوٹا سا بنگلو ہوتا تھا گلیمر ون کے ساتھ والی گلی میں وی آر اسمال پلیس دیر از اے ٹوٹل آف سکسٹین پیپل تو ہاں اٹ از اے رینٹیڈ ہاؤس بٹ دین ود ان اے فیو منتھس اب ہمارے لیے وڈ ورڈ واز دین اے ملٹی نیشنل تو دیٹ واز اے بگ بریک تھرو بیکاز دیٹ واز اے ملٹی نیشنل وچ کیم ٹو اس نو اٹ واز دا لنڈن ربر ایل آر سی وچ اونڈ اٹ تو وہ تھا اینڈ دین وی اگین ویری لکی دیٹ ان دا ویری بگننگ کوڈیک اس زمانے میں کوڈیک واز ویری ایکٹیو کوڈیک کیم ان اور اراؤنڈ دیٹ ٹائم آلسو جو ہماری ایک اور ریکگنیشن آئی کہ اس وقت پاکلینڈ سیمنٹ کا لانچ ہوا تھا جو پاکستان میں ایٹ دیٹ ٹائم اٹ از اے ویری بگ لانچ ٹی وی اینڈ آؤٹ ڈور اور پریس اور پہلی دفعہ وہ بہت کٹنگ ایج پریس کی کیمپین تھی اینڈ اے ویری کٹنگ ایج ٹیلی ویژن کیمپین تو جو پہلے ہمارے ایک دو دو سال تھے اس کے اندر وی گاٹ دس دا بریک تھروز وتھ کوڈیک وتھ ریولان وتھ وڈ ورڈ کرسٹل پھر اسی زمانے میں کرسٹل ہی گروپ نے ایک ڈینڈی چوئنگمز اور یہ آئی تھی بہت بڑی لانچ تھی and it was all very fresh kind of advertising uh, very different and then of course one big jump shift came in 1985 uh, when Bata approached us and then Bata was a major advertiser or 1985 May when Bata approached us we started in the flow Lahore uh, with Bata as our major account and uh, Bata by choice ki campaign thi which took this country by storm and it was really talked about, it was cutting edge and uh, that then put us firmly within two years uh, we started from nowhere to a contender, uh, a major contender and uh, then we were winning uh, pitches upon uh, pitches. So in 85, mein, then after Bata we started this journey and 
uh, again a breakthrough came in around uh, 85 only when we won a very small part of uh, the lever business it was a small part we won unke us zamane mein lipton ke tree top dates hote the aur wo kuch ekad aur chote products and by around 87 sunlight washing powder hamare paas aa gaya tha so those days for a non ha us zamane mein uh, unilever ki tamam advertising jo thi wo lintas ke alawa koi nahi karta tha and uh, that was a breakthrough for a non uh, affiliated local small agency to get into lever so that that was a breakthrough and then i think our next breakthrough came in uh, 1987 august uh, us waqt agar uh, ogilvy ka naam we were a four year old agency ogilvy ka naam bahut bada tha aur pakistan ki taqreeban tamam badi agencies uh, unki koshish thi to have an affiliation with ogilvy and uh, there were some agencies jinki achhi khasi progress thi in talks us waqt badi companies thi mnj ek thi aur dusri thi jo ओगिलवी के साथ बट फॉर सम और रीज़न एक दिन मैं बैठा हुआ था अपने दफ्तर में फिर हमारा दफ्तर शहीद मिलत रोड पे था एंड आई हैड अ कॉल फ्रॉम समबडी कॉल रॉड पुलन एंड आई सेड आई वांट टू कम एंड सी यू तो उस वक्त ओगिलवी के लोग पीआईए पिच करने यहाँ आए हुए थे एंड सो आई मेट विद रॉड पुलन एंड एंड रॉड पुलन सेड के यू नो आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू एंड योर कंपनी तो गपशप होती रही है एंड लेटर ऑन इसे वाई डोंट यू ट्राई फॉर एन अफिलियशन विद ओगिलवी तो मैंने कहा यार ओगिलवी के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो ट्राई कर रही हैं हमारा कहाँ से होगा वी जस्ट स्मॉल लिटिल कंपनी ही सेड नो आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव इन कॉमन एंड द विजन दैट योर कंपनी हैज आई थिंक इट्स वर्थ अ शॉर्ट इतफाक ये था कि मैं उस वक्त इंग्लैंड जा रहा था तो ही आस्क मी टू सी सम a gentleman called John Blaney in London London se main America ja raha tha to unhone kaha ki US mein hamare head office mein falane se milo and uh, before i knew it uh, july mein ye sab kuch hua aur august mein we signed it uh, even i couldn't believe it till the day we signing that we are signing an affiliation with uh, ogilvy that happened in 1987 and another good thing had uh, happened uh, a few months before that Uh, and that was uh, again uh, a very interesting incident because then uh, Pepsi me uh, they were looking for uh, they were trying to change the agency Pepsi was with an agency called Wings and uh, they came aur unki ek puri team aayi thi from uh, Middle East and i had given them a time and i had forgotten all about it i was at sitting at uh, the crystal in a crystal meeting crystal toothpaste ki and i had forgotten about it and uh, they came in and they were obviously uh, very upset uh, but they had a greek uh, who was heading that uh, uh, that team and dennis mala matina so later on became the uh, ceo of burger king worldwide he really became one of the top corporate executives in the us बट डेनिस से रात को फिर मैंने कहा कि यू नो आई हैव टू सी यू ही सेड यू नो दिस नेवर हैपन्स टू पेप्सी नो वन डज दैट तो वो सब कुछ होने के बाद आई जस्ट टोल्डिंग टू लुक आई हैव कम टू सी यू बट आई डोंट वॉन्ट यू बिजनेस एंड यू वॉज शॉक एंड यू सेट वाई एंड आई गेव इम सर्टन रीजन सर एंड इज अ डोंट वर यू फिक्सिंग ऑल दिस बट इट वॉज अ वेरी अनयूजल थिंग दैट इट वॉज एन इवनिंग मीटिंग इन इज होटल रूम एंड वेन आई गॉट out of the meeting after i told him what was i saw was wrong at uh, with the organization at that time he said look i have already noticed all this i'm correcting it my people are coming next week and they will meet you officially uh i didn't know uh what i thought maybe a pitch hogi ya kuch hoga but when they came next week it was to work forward i mean so i was shocked that we was suddenly appointed the agency for pepsi and that's an association jo aaj tak chali aa rahi hai so by about 87 ye hamari ye tha ki hamare paas businesses aa gayi thi and 
बिजनेस इज केप कमिंग बट आई थिंक द हाई पॉइंट अगर आप ले लें तो एटी थ्री वी फॉर्म एटी फाइव आई थिंक बाटा एंड लाहौर ऑफिस एटी सेवन पेप्सी एंड दोगिल एफिलियशन बट दैन तो विद इन फाइव ईयर्स बाई अबाउट एटी एट वी वे ऑलरेडी इन द टॉप थ्री एजेंसीज इन द कंट्री इफ नॉट दी टॉप आई थिंक वी वेर पर देन केम a major uh, shift in uh, 1989 uh, and that was again so if we compare kare 5 saal later aapka uh, revenue takriban kitna ho gaya tha i remember that us zamane mein revenues ki jagah billing count hoti thi aur log billing ki baat karte the i remember that the first milestone we reached was a billing of 10 crores which we reached in 3 years and uh, and at that time 10 crore used to be a thing jo agencies sochti thi by fifth year we were the largest because i remember ke third year jab we were tha to maine fifth year ka apna target rakha tha 20 crores and my people were saying you know at those days it was uh, but by the grace of god uh, we surpassed that and uh, i remember that 20 ke baad maine apne logon ko jab kaha tha now my next three year target is 50 so they were all uh, taken a uh, uh, back but we managed so again 89 uh, a very funny thing happened i got a call from uh, general aslam mirza and i thought then that it is the army chief uh, general aslam mirza and <laughs> when i went there i found out it was not an army chief but it was a core commander not uh, it was a lieutenant general aslam mirza not mirza aslam beg so it was a bit of a disappointment and then he told me that uh, there is a project that he wants uh, done and that was to do south asian uh, federation games and i just thought to myself south asian federation games i mean what the hell why would i waste my time so i regretted and uh, after about a week i got a call from general mirza and he said ke can you please come and let me explain to you you have perhaps are not understanding the magnitude of the project and then he went there and he talked about it and he said we will also do some fund raising activities and you know i saw his vision and i saw his uh, enthusiasm and i saw his commitment to it and in fact that was the reason and even then half heartedly i said kya uh, ourselves and uh, then we went into humne apni television ki presence rakhi by having a company called bmn which was broadcast marketing network so we used to buy time on television and make software and place the software and and you know sell marketing um uh, and after a few years uh, we got the opportunity when we got 3 days uh, on ptv world and we started a company called weekend world marketing so weekend world marketing then had 3 days on uh, ptv world and that was also a good this thing because we we were back into the we kept our touch with the broadcasting side of the business but on the interflow side uh, we started uh, पिरामिड प्रोडक्शन हमने 97, 98 में शुरू किए एंड रोहेल हयात रोहेल हयात हमारे साथ होते थे वी स्टार्टेड दैट दैट कंपनी माशाल्लाह इवन टुडे डूइंग वेरी वेल एंड एंड देन वी स्टार्टेड जो हमारी जो ब्रांचिंग आउट्स हुई हैं uh, हमने मुख्तलिफ अब कंपनीज हैं जैसे हमने एट इन द टू थाउजेंड जब हम इस सेंचुरी में आए वी स्टार्टेड कॉन्टैक्ट प्लस एंड नाउ माशा कॉन्टैक्ट प्लस की में एक्विटी पार्टिसिपेशन आ रही है ओगिल वी एक्शन की फिर डाउन द लाइन अराउंड टू थाउजेंड आई थिंक सेवन और टू थाउजेंड सिक्स हमने ओगिल वी शुरू की सो वी टुक क्वाइट अ बिट ऑफ इंटरफ्लो बिजनेस जो अफिलेटेड बिजनेस थी ओगिल वी के साथ वहाँ से हमने ओगिल वी की तो हमारी तीन चार जॉइंट वेंचर्स आई सबसे पहले हमारी जॉइंट वेंचर आई डब्ल्यू के साथ इन टर्म्स ऑफ माइंड शेयर इट्स अ फिफ्टी फिफ्टी जॉइंट वेंचर वी स्टार्टेड दैट इन 
about some 10 years ago or mashallah today mind share is and uh, group m is the biggest media uh, buying and planning house in this country humne contact plus fir shuru kiya and mashallah today contact plus is one of the biggest activation uh, companies in the country humne uh, ek uh, second agency ke taur pe ek company gravity uh, acquire ki thi baad mein uska naam badal ke jupiter kar diya and that is our another offering in this so फिर हमने सिने प्लस है सिनेमा एडवर्टाइजिंग में वो कंपनी फॉर्म की सो टुडे एंड देन माशा सिक्स ईयर्स अगो वी कैम बैक इन टू द ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस इनफैक्ट सेवन ईयर्स अगो वी स्टार्टेड विद रेडियो वन जब मीडिया यहाँ फ्री हुआ तो रेडियो वन हमने शुरू किया अबाउट एट ईयर्स एट ईयर्स अगो एंड देन सिक्स ईयर्स अगो वी स्टार्टेड न्यूज़ वन टी वी वन जिसकी अभी छठी सालगिरह हुई और उसके बाद फिर हमने वसेब सराय की लैंग्वेज चैनल लॉन्च किया और फिर न्यूज़ वन लॉन्च किया सो ऑल दिस हैपन इन द पास सिक्स सेवन ईयर्स और भाई इसके साथ वट वी हैव डन इज़ वी नॉट स्टॉप्ड आर थिंग ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि मार्केट के अंदर आप अपनी नीच देखते हैं और आप देखते हैं कि कहाँ पर गुंजाइश है वी आर आउटडोर में भी हमारी प्रेजेंस है थ्रू आर कंपनी कॉल आउटडोर प्लस Uh, then we we are now trying to get more specialized in uh, real estate marketing and more importantly now we are uh, concentrating or we have made a goal that in the digital space that is available <coughs> we have to do something online to abhi hamare paas hain but as i was telling you and telling everyone Kabi as uh, Mindshare, as Ogilvy, as Interflow, we are looking at uh, creating again. The idea is not just to be present, but to be present there in a cutting-edge way, because uh, there is no point. And one of the things jo jo broadcasting may we have disturbs me is that we'd like to be in any field that we are. We like to be at the top. So, abhi hamen baat kam karna hai on the broadcast side. Uh, Mashallah, TV One is. is in the top entertainment channels we want news one to be there wasab mashallah ne saraiki mein apni jagah banayi saraiki belt mein bhi a number 1 but i think with every brand jo hamari koshish hoti hai wo ye hoti hai to to deliver unique value uh, to the stakeholders so that has been the journey uh, but along with it what i find more interesting like if you ask me today so आज जो मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इज़ द वर्क आई एम डूइंग फॉर अ प्रोजेक्ट विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट गॉड अजम अली शान और अजम अली शान एक मूवमेंट है जो मीडिया की एक कंसोरशम के जरिए हमने शुरू की है एंड इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड परस्पेक्टिव हम ये चाह रहे हैं कि अपने पाकिस्तान की यूथ में एक पॉजिटिविटी लाएँ सो दैट दिस सी द ग्लास एज हाफ फुल एंड नॉट हाफ एम और हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं आ, लेकिन उन चीज़ों से हम ये चाह रहे हैं कि वी वांट टू बी अ कैटलिस्ट फॉर अदर्स टू आल्सो फॉलो तो अब हम जैसे नेशनल सॉन्ग कंपटीशन करते हैं हम अज़म अवार्ड्स कर रहे हैं हम नौजवान क्यादत के प्रोग्राम्स कर रहे हैं हम अभी बेहतर पाकिस्तान और चैलेंज पाकिस्तान आ, के मुख्तल प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो अज़म अली शान इज़ समथिंग विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे ने और स्पेशली हमारे मुल्क में तो हमें इतना कुछ हमारे मुल्क ने दिया है तो अगर हम में से हर कोई ये थोड़ा बहुत भी वापस वो कहते हैं दुनिया ने तजर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं तो अगर हम ये देख लें कि इतनी सारी चीज़ें हमें इस हमारे माशरे ने दी हमारी कौम ने दिया है तो अगर हम में से हर कोई तहिया कर ले कि थोड़ा बहुत भी करते रहें तो और ये मुल्क चल ही इस पर रहा है कि बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं अपनी अपनी कोशिशें अपनी अपनी काविशें इन वो अपना रंग लाएंगे थैंक यू सो मच ताहिर भाई इट वाज अ लवली लवली इंटरव्यू आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ इट एंड आई होप टू सी यू अगेन एंड आई वांट द चटपटी बातें अगेन फ्रॉम यू एंड आई होप द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वुड इन्जॉय एंड लर्न एज मच एज आई डेड एंड आई एम रियल इज इंस्पायर्ड बाई जेंटलमैन One thing I have noted is that uh, Tahir Bai almost never speaks uh, negative, 
So uh, that is something I think people should learn that we shouldn't speak negatively. We should always talk about the positive things in life and uh, the good things in life. Uh, negative baatein karne se kuch hasil nahi hota hai, and it's just a waste of energy. So again, I hope you learn also and keep watching. My name is Rehan Lawala. You can follow me on Facebook and Twitter. Thank you.